is what? Mutuog? Magpabaw magpabautismo or magpabunyag? Shall be what? Maun sa sila, ma? Maluwas. Maluwas. In verse 17. This is 7, unsa? Somebody read. Maliw ko basa. Huwag mao kini ang mga timaan na mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan. Maghingilin silag mga yawa. Huwag manulti silag lain-lain mga sinultihan. And these signs will follow who? No, kini nga mga tini kini nga mga timailhan mo sunod kang kinsa sa mga mutuo. Sa mga mutuo. Now we're, now we're back to those who believe again. So karon balik na punta sa mga magtutuo. Do you believe in Jesus? Karon kinsa may magtutuo dere. Amen. 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 Are you sure? Nagtuo ba ta ni Jesus? Amen. Amen. Right, just checking. No, gusto lang ako nga makasigurado okay. ta, nga sigurado ka. So, he that believes, <laughs> siya nga nagtuo, and these signs shall follow them that believe, these are the signs that will follow you, those who believe. What are the signs? No, ukini nga mga timailan, musunod sa mga mutuo. Unsa may mga timailan nga gihunin sa What's the first ulo? sign? Unsa'y una nga timailan, basa ha? In my name, they will, sa akong ngalan, mag, ingilin mga yawa. And, and they will do yawa. what? Unya, o sa ilang buhat doon, mag? Sunod. Sunod, guys? Manulti sila, mga lain-lain sinultihan. Latawa na nyo yung Biblia. Manulti sila, o? Lain-laing pinulungan. They'll speak in tongues. Makasulti sila, lain-laing pinulungan. But the church would tell you, tongues is of the devil. Pero, dagang mga kasimbahanan, nga muingon ka ron, nga kung makahistorya ka, laing pinulungan, na narewaan na ning mataan eh. But what did Jesus say? Pero ang sige, ikaw ni Jesus. You know, they accused Jesus of being of the devil too. Kabalo ba ka, Egson? Nga bisan sa panahon ni Jesus, di ako sa hangpot siya. Nga ikaw, gikan ka sa yawa. Halak ka si Jesus, naiwaan ka. Diba? And these signs shall follow. And verse 18, what else will they do? No, unya, kining timba ilahan mo sunod. Unsa, versikulo 18, unsa pa ilang mabuhat? Makot, silag mga halas, kukon, makainom, silag hilo, dili sila maunsa. Amen. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayos sila. Amen. Amen. And it will not hurt them, and, and they shall lay hands on the sick, and what will happen? No, ilang itapion ang ilang mga kamot sa mga nagmasakiton o sa may tabo. Ayo. Amen. Okay. So, why do you need the Holy Spirit? Nakaroon ik soon, nga naman, nagikinahangla ni mo ang balaang Espiritu. Para? So you can go into all the world, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, preach the gospel, win souls, cast out devils, di ba? Amen! So you! Mo apil di mo de ang rason sa ginoo. So you can do it. No, ganon gusto sa ginoo. Ah, mo de ay nga kinangla na ko ang balang espiritu. Kaya para makalakaw ko, dahil sa akong pagpanglakaw, makakabig ko kala. And even you. Paghimo ko mga tinunan, mag mag ay mag ayo ko sa mga masakiton, magpalayas ko sa mga demonyo, unya magpanaw ko sa mga patay, maginlo sa mga kisangla, unya. Is Jesus leaving anybody out? Karon, naabay gipiaan or gipilin si Jesus diri. Ngadili ni Apilon kini mga puno ka wa tiwala labot. Did he leave you out? No. Gipilin ba ka? Wala pa kay labot? Ako tampo, not me. Oh, di ba? Pwede ba ka mo? Ako tampo. Pwede ba ka mo ingon ni Son nga ala wala ko labot ani tampo man ko. I can't go. Ako niwang. No or ay dili man ko makalakaw kay niwang man ko. I can't go. Ako maot. No, or siguro may ingon ka nga, ay, dili ko, may, pwede nga mula ka, okay, maot man ko. I can't go. Ang akong ilong lapad, kaayo. <laughs> oh, di ba? I can't go. May ingon ba ka, iksoon nga, ay, dili ko mula ka, dili ko musunod anong giigong ni Jesus, kay lapad-lapad ni ang ilong. <laughs> oh, I can't go, I'm too handsome. No, or siguro may ingon ka nga, ah, kagwapo na ako, anong mula ka, umakuha ng init. <laughs> See? But no, Jesus said, you can do what I do. Pero dili, di ay. Kung sa gigaw ni Jesus, mabuhat ni mo kung sa iyang gibuhat. Anyone who will believe in me will do what I do. And he didn't stop there. He 
he said, and greater things they will do. No, ni iyo siya. Si Bisan Kinsa, nga mo tuho ka na ko, mo buhat sa kung unsay akong gibuhat niya, di nila siya dito kutob, nga mo buhat ra ka. But iyang giingon, gisaad niya, nga daghan pa, masubra pa sa kung ako na buhat, ang ilang mabuhat. Amen! So why does God want us to go into all the world? Busa, nga naman igsuon, nga nung gusto man sa ginoo nga manglakaw ta, huwag mo add to ta sa tibong kalibutan. To tell them that Jesus loves them. Di ba maglakaw tayo para di ay ishare na to isang yon na to ng ikson. Gigug ba kasi ginoo? And to show them the proof that Jesus loves them by healing them. No, unya isip pagpamatuod nga mapati kung di lang awe di nga tinuod yon. Ginagigug magyud ang ginoo nako para makabalus sila mapamatutan magdalata sa gawm sa ginoo nga ayoko na to sila sa ilang balangan. Hallelujah. We have a whole generation of young people. Sitting in the church, listening to messages, and not allowed to do anything. No, it's so on. Dagan ka ayutang, pusaka dagan ka yung generation sa mga batanon nga naalang sulod sa iglesia sa simbahan naglingkod lang unya wala gitugutan ng mabuhat. When you go out to pray with people, they tell you you can't pray with them. Why? Because you're not qualified. No? Kunya, kung manglakaw gani mo, mga bata noon, na ay manglakaw, nga kung manglakaw gani, ingnon mo nga, ayaw glakaw, nga naman, kay dili ka ang ayan. Muna ilang ginaingon. Did Jesus say you weren't qualified? Si, si Jesus ba no, naging no. nga dili ka ang ayan? No. 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 Jesus didn't say you're not qualified, ma'am. Si Jesus, de Delia, wala nagingon siya, nga dili ka ang ayan. He said, I love you. Naingon siya nga, naigug ba po nimo? Amen. Amen. Hallelujah. I gave you my spirit. Yatag na ako nimo ang akong spirit. I gave you my power. Yatag na ako nimo ang akong. I gave you my love. Ang akong gugma. I'm living inside of you. Kung nagpuyo ko sulod sa imo a. I'll be your best friend. Mahimo kung pina ka sulod nimo ng higala. Go into all the world and tell them that I love them. Busa lakaw ginasugo taka ng mula ka. Wag ingni ang tibuo kalibutan ng nahigugma ko nila. Hallelujah. What did Jesus say is the greatest command? No, ikso ano sa gingo ni Jesus dinah sa pulong sa ginoo mo ang pina ka dako ng sugo. What's the greatest command? Unsa man ang pina ka dako ng sugo? Amen. So how are we gonna love our neighbor if we're sitting here? Iba ang saon manato pagpakita sa ato mga kasilinganan nga nahigugma ang ginoo sa ila ako naglingkod rata. Come on. Are you gonna love your neighbor? Ang saon man niyo pagpakita? Ang lingkod. Ang saon niyo pagpakita ang gugma sa ginoo igsoon kung naglingkod rata. Wala tayo gibuhat. Amen. But Jesus said to go. Pero diba si Jesus mismo naging ang galakaw. So are you willing to go? Tukaroon ni Son, andam ba ka mulakaw? Gusto ba ka mulakaw? Because Mark said these signs will follow those believers. They'll lay hands on the sick and they'll get well. No, tungod kay si Marcos, naging on siya, nga kini nga mga aptima ilhan pagpamatuod. Nga tungod kay nagtuo sila, mahitabo sa ila, nga kung itapion nila ang ilang mga kamot sa mga nagmasakiton, maayo itong mga nagmasakiton. So, Iksoon, if you believe that, go lay hands on the sick and you'll get the same result. But sa Iksoon, kung nagtuo ka, ana nga pulong, kung mag-ampo gani ka para sa masakiton, then imong itapion ang imong kamot, kung kung sa'y resulta ni Jesus, makita po din mo, maung resulta sa'y imong. Is that what happened to you when you came back here? Pagbalik ninyo din, imo, ba'y nahitabo po? Nakaayo mo sa mga masakiton? What happened to you when you came back and you prayed for people to get well? Masay na hitabo. Did they get well? Masay na hitabo. Nabay na ayos sa inyong pagpangampo. Amen. Sa ilang mga sakit. Did they? Pagbalik ninyo diri. Nay na ayos sa mga nagmasakit doon. Ha? Yes. Yeah. Yes. Na ha. Amen. Others will feel the presence of the Lord. Because Jesus is confirming His word through you and through you, through you. Anong nabati? Anong samang resulta bita? Unsa resulta ni Jesus? Mo pero resulta na turon. Tungod ka iyang gipamatutan ng kining iyang pulong dili bakakon. Come on. You were not created to sit in the pew and grow moss on your labot. So on. Wala ka gibuhat sa Ginoo nga igo ra ka mo lingkod sulod sa 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 lingkuranan sa simbahan unya tuktubtan na lang ka og kanang lumot. Sa tawa kubala na lang na imong lubot og sinimba. Isugoy. 
If you have a mass in the boat, it's time to get up. Oh, it's so on. Kung kada, kung nag sa imo ang pagkinabuhi nga Kristohanon ka sige ra kag balik-balik og simbahan galingkod ra ka kunya gikubala na na imong lubot panahon na para itindog na imong lubot og ila ka. That's right. Maybe you better maybe you better look. I got a mask. Oh, lantawa basi kinang lan imo lantawa nimo lubot na basi gikubala na gali ang lubot. So see how it's so on na bitaw to. Either you got a a mask in the boat or you're sitting on your phone. Okay, possibly so on nga basin dili kubal imong lubot or basin cellphone imo ang gilingkuran. <laughs> Are you there? Naba tadi ha? Okay. So, this young lady here. So, kining batanon nga babae dili. This very shy one. Kining ulahon nga babae. How old are you? Ila imong edad? 16. 16. So, so the Lord said that he has put his spirit into your heart. Ang Ginoo nagaingon sa imo a nga ang iyang espiritu iyang gibutang sa imo ang kasingkasing. And he has put his desire, his desire in your heart. O gibutangan po ka sa Ginoo sa iya ang kaugalingong tinguha sa imong kasingkasing. And you've been hearing the voice of the Lord. Unya madungga nimo ang tingog sa Ginoo. He's been speaking to you. Nagasulti siya sa imong kasingkasing. In this still quiet voice. Sa usa ka hilom lamang nga tingog. And he's been telling you things. Unya naay ginaingon ang Ginoo sa imo ha. About what you can do. Sa kung unsa imong mabuhat. About how you can help other people. Sa kung unsa pamaagi ng makatabang ka sa mga tao. Okay. Are you there? Napa ka diha? Am I making it up? We see. Not kwan bani ka ng komotomo or bani or makarilit ka. Am I lying? Bakak to? Yang gigon? Dili. No. So, but you've been saying to the Lord, hmm, I don't know if that's you, Lord. Pero gigon ka sa ginoo nga. Ginoo ikaw ga to, basin ako ra to. Or are you sure that's you? Siguro ga ingon ka sa Ginoo nga ikaw ga to. Lord, you know how you can know it's not the devil. Kabalo ka unsaon nimo pagingon nga. Unsaon nimo pagingon nga dili ang yawa ang nagasulti sa imo ha. Know how you can know? Unsaon nimo pagkabalo? Cuz the devil's not going to tell you to do those things. No tungod kay ang yawa, dili sa moingon nimo nga buhata to, katong ginaing katong mga madungga nimo nga tingog sa Ginoo. So God wants to use you. Musa gusto ka gamiton sa Ginoo. You say. Maya magaingon ka sa mga kagulingon. But here's what you say. I'm a nobody. No, pero mo ni mo ginaingon sa mga kagulingon. Kinsa ra gugko? What can I do? Musa may ako mabuhat. Tinuod. Tinuod. So man. But this is what the Lord it is the Lord he's speaking to you. Pero ang Ginoo ni nagasulti sa imo ha. Because he wants to use you. Tungod kay gusto kaniha gamiton. He wants to use the young people. Gusto niya gamitin pati mga bata noon. Amen. So yesterday, yesterday, we had, uh, was it yesterday? A 13-year-old. Yes. Yeah. 13-year-old got up and preached the word. Gahapon, naay, dito sa mga panagtigong, sa dipulog, higsoon. Kailan yung edad? 13. 13-year-old got up and prayed with power and anointing. 13. 13 ra yung edad. Pero nitindog siya sa tubangan dayon nagampo siya nga dinihugan sa balang espiritu. Some of your relatives. Amen. No, inyo kuan ka nang parente ninyo. Kinkin. Si Kinkin. Kent John. Mo si Kinkin. Okay, 13 years old. 13. And he's got up and he's preached. Niya nitindog na siya sa tubangan unya nagwali. You know why? Kabalo mo nga no? Because he has the spirit of God in him and he knows it. Tungod kay bisag 13 ra iyang edad. Naan niya ang Espiritu sa Ginoo. Huwag kabalo siya. Nga naan ang Espiritu sa Ginoo. Sulod sa iya. And somebody told him the same things that you're being told today. Naapoy gaingon niya. Kung unsay ginaingon sa inyo akaroon, mopoy nagingon, mopoy giingon sa iya. And he believed it. Unya iya ang gituuhan. Katong mga natunggan ninyo karoon, gituuhan niya. And so he's yielded to the Holy Spirit. Mo nang nituo siya sa pulong sa ginoo nga magamit siya, nagpagamit siya sa balang Espiritu. So how many here, you 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 know my mind? Pila man ninyo din eh. Pila man ninyo din eh, nakailan ni Maymay? Did you know Maymay when she lived here? Kailan mo ni Maymay katong direk pa siya gapuyo? Did you know Esli when he lived here? Kailan mo ni Esli katong direk pa siya gapuyo? Did you know Tata? Kailan mo ni Tata? What happened to them? What's in it about Nila? What happened to them? They're they're really weird, aren't they? Hahaha. Why? 
Why did these very shy people suddenly become bold? See, it's the spirit of the Lord. Amen. A year and a half ago, FF was a gang guy. He was in a gang. Mamirahay. Uh -uh. Is that right, FF? Oh. <laughs> were you in a gang? You know what? Yeah. What were you doing in that gang? Did you beat people up for fun? Abangers. What happened to him? What happened to you, Amen. Amen. Hallelujah. So, the same thing that happened to them, it will happen to you too. Amen. That's right. That's right. I'll do it. Okay, let's go. Matthew chapter 9. Matthew 9. 9.34. Matthew 9.34. Upon ang mga peresyo, maingon, siya nagapagawa sa mga yawa, piniagi sa prinsipya sa mga yawa. See? We got some Pharisees living today. No, karon ikso, nang tot karon, nagya po yung mga parisiyo nga buhi. Amen. They're accusing Jesus of casting out demons by the the prince of demons. Oh, ilang katong mga pariseyo sa una sa panahon ni Jesus, ilang giakusahan si Jesus, natawag sa ingo ni Jesus, sa mga pariseyo. Nagpalayas daw si Jesus o yawa, pinaagi sa gahong sa yawa. You are in good company when they accuse you of these things. No, Musa, Pastor, kung akusahan gani ka, huging anang ang mga butang, nata sa insaktong pundo. Come on. Kauban din mo si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. 35, Ug si Jesus ni Atul libot sa tanang mga shudat ug sa mga balangay na nagatudlo diha sa ilang mga sinagoga. Sinagoga? Yes. Oh, that's goga. Sinagoga. Tala. Ug nagawali sa maayong balita sa gingharian ug nagayayo nu naga na ug nagayayo sa matag sa kit ug matag Balitian dihasa katauhan. Amen. So Jesus went in all the cities and villages. He went everywhere. So si si Jesus ikson nila kausya sa tanan ng sudad ug lain lain ng mga mga barangay. Did Jesus just stay in the synagogue? Si Jesus ba di tura tama sa sinagoga or sa ilang pundukanan dihin sila magsimba? Did he say, "Oh, if you want me, you just come to my church"? No, ni ingon ba si Jesus nga kung gusto ka na ako at tora sa kung simbahan? Is that what he said? Mo ba yung ingon ni Jesus? No. Ako na yun. You want me to forgive you? You must come to my church. No, ni ingon ba si Jesus nga kung gusto ka nga pasaylo ang tagaanto sa kung simbahan? So, what did Jesus do? Unsa may ingon ni Jesus? He preached. He taught in the synagogue. Iba nagtudlo sa sa mga sinagoga. He preached the gospel of the kingdom. Nagwali siya sa ibang hilyo sa gingharian. He healed a few sicknesses. Nagayos siya sa pipila ka mga balatian. Mo ba gingon? No. Pipila? Gamay raba ng mga balatian? No. He healed a few. Pipila raba ka mga balatian yung gayo? No. Sa gingon. He healed every sickness and every disease among. Sa, sa mga balatian sa mga katauhan the people no sa tanang katauhan see he didn't just go to the synagogue he went to the villages so si Jesus igsuon wala ra siya ni adto sa mga simbahan sa mga sinagoga ni adto pud siya sa mga pundok see, sa mga balay verse 36 
he saw the multitudes. Unya dia sa 36, makikita nato nga si Jesus nakita niya ang daghang pundok, dakong pundok sa mga tao. What is a multitude? Unsa man ang daghang pundok, daghang panon? Katauhan. So, do you have a multitude in the simbahan? Na may daghan sulod sa simbahan? There are multitude in your simbahan. Na may daghan sulod sa simbahan? Is this a multitude? Kini daghan na ba ni? Amen. Where are the multitude? Yung asa naman ng mga daghan. Are you there? Na ba mo di ha? Amen. Are you getting this exodus? Nakasabot ha? Amen. God's not done with you. Wala pa siya na humani mo. That's right. You just wait. Wala ta lang. Yeah, pointing at you. Ikaw, Jesse J. Yeah. Verse 36. But when he, Jesus, saw the multitudes, he was what? No, sa diya nga nakita niya ang dako nga panon, dagang mga tao, unsa iya ang nagpunsa yun ay tabo. Move with compassion. Di ba, naluoy siya, natandog siya. Nga no. Kaya nga nung naluoy man si Jesus. Because people need the compassion of the Lord. Di ba? Sa diya nga nakita niya mga tao, naluoy siya. Kaya nga no, nakita niya nga kining mga tao ka na, nagkinahanglan o kaluoy gikan sa ginoo. He needs to see the compassion through you. No, gusto sa ginoo nga makita po ang kaluoy niya, pinaagi niya. So he did not give you the Holy Spirit so you could stay in your balay. No, walang, wala ka niya gitagaan ang balay ang Espiritu para lang dirin ako sa mong balay. He give you the Holy Spirit so you can use the Holy Spirit to help people. Yatagan ka sa wala ang Espiritu ni Cristo para makalakaw ka dahil mutabang ka sa mga tao. Because Jesus still has compassion on the people. Kaya nga no, tungod kay si Jesus iksoon, hangtod ka ron. Maluoy gahapon sa mga tao. In verse 36, he said, they're like a sheep without shepherd. Diba sa 36, niingon siya nga, sa diha nga nakita niya sila, nakita niya nga, kinindag ang mga tao, murag mga karnerong walay nagbantay. So iksoon, all over. All over the bukid is many sheep without shepherd. No, it's so on. Bisag asa ka mulingi, dagan kang makitang kalag, nga walay nag-atiman. And you might be the only shepherd they ever meet. Ngayon, posib, wala ka kabalo, it's so on. Basin, ikaw ra'y magbalantay, nga ilang gihulat. Nga ikaw ra'y ilang magbalantay, nga ilang mailahan or makita. Because a shepherd is somebody has compassion for the people. Tungod kayo, ang usag ka magbalantay, hindi lang kinanglan nga nakaskwila. But usag ka tao nga na'y kaluoy, na'y pagmatandog ang iyang kasing-kasing sa tao. In verse 37, what did he say? Who did, who's he talking to? Read verse 37. Sa 37, palihog ko basa. Sa giingnan niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anipunun at panjutera ang mga nganik. Okay, now we're back to the question. Are, are, are there any disciples here? So, karun, balik na po tayo so, sa pangutana. Nahabay mga tinunan ni Cristo di rin. Amen. Amen. Are you a disciple? Tinunan ba ka? Amen. Okay, so now he's talking to you again. So, karun, ikaw na po ni. Iyang gistoryaan. What's he said? What's he saying to you? Masa yung ginaingon ni mo? Verse 37. Sa 37. The harvest is plenty, but the laborers are few. Oh, sa ginoon sa ginoo, ang ang ako ng alanihon daghan, puno na unta ning ako ng mga ako ang ako ng alanihon. Pero ang mga mga ngani, gamay pa. The harvest is ready. The harvest of souls is ripe today. Iksoon ang alanihon sa mga kalag karon hinug na, andam na sila pwede na silang pukpoon. Amen. See, but. Who are the laborers? Pero ang pangutan na karon kinsa may muan ni ato nila kinsa may mamupo. Amen. I want you to do this. Oh, buhata ganin ni sunod. Go like this. Sige na buhata. Go like this. Ana ba? Go like that. Go ana. Sige na ana ba? Go ahead. Point at yourself. Go ahead like this. Ana. That's good. Go ahead. Go ahead. Go like that. Go ana. Who's the laborer? Kinsa may mga ngani ron? Ako. Ako. Are you a laborer? Api, no? Mga nga ni, baka? Amen. Amen. So where does he want the laborers to go? Nakaroon asa man gusto sa ginoo nga mga ito ang mga mga nga ni. Verse 38. 38. Busa pag-apo ka mo sa ginoo sa Alani Alani Hon Iron siya o mo madala o mga mamu-muo na to sa ilan, ilan ni Hon. Amen. Go into all the world. Diba? Lakaw ka mo nga to sa tibuok kalibutan. Okay. So, 
What did Jesus say? He said to thrust out the laborers. Pray that the Lord would send out the laborers to go. No, ang, ang ginoo, nag-aingon siya, pag ampo ka mo, nga ang ginoo, magpadala sa mga mga ngani, nga mga lakaw. So, why is the church staying when the Lord says to go? Musa karon igsoon, nga man nga ang simbahan, galingkod pa, nga ang Biblia, hagbay rang gaingon, so, lakaw. The calling that God has on your life is wasted if you just stay. Igsoon, ang tawag sa ginoo sa imong kinabuhi, sayang kalas, masayang ra, ma- ma- mabasura ra, malabay ra, kung mag- magpuyo ra ka, kung mulingkod ra ka. So God put that calling in you. Mo nang gibutangan ka og tawag sa Ginoo. And he saved you. When you kanina, and he filled you with the Holy Spirit. Okay, ka sa iyang balaang Espiritu. Not so you could stay, but so you can go. Wala ka niya gipuno o giluwas sa iyang balaang Espiritu para mulingkod lang, apan para mulakaw. Amen. You were created to go. Gibuhat ka sa Ginoo para mulakaw. You have been very frustrated. Unya sa dugay nang panahon mura kag na frustrate, mura kag kanang naglagot or kanang na, na, naluyahan. You've been very frustrated igso all. Mura kag naluyahan. Because you don't know what to do with yourself. Tungod kay wala na kakabalo sa imong buhaton sa imong kinabuhi. You don't know what to do with what God has put in you. Unya wala kakabalo on sa oning gibutang sa Ginoo sa imong kaugalingon. You know that God has put something in you. Kabalo ka nga na igibutang ang Ginoo sa imo ha. He's given you a heart to use what he's put in you. Unya gitagaan ka niya og kasing-kasing para mo gamit on sa iyang gibutang sa imo ha. But you haven't had any way to express what he put in your kasing-kasing. Pero wala kakabalo on sa ipamaagi nga sa unsang pamaagi man ako buha so you have been very frustrated and you know when you sit in church you say is this all there is no nya kabalo ka nga sa imong kasing kasing mintras galingkod ka sulod sa simbahan diri na lang kukutob something like that murag nga na ba imo ang kasing kasing oh oh or no no inood oh 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 so but the Lord is releasing you today to go. Pero igsoon ang Ginoo ginabuhian kaniya nga mulakaw. Amen. para mulakaw ka alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Panahon para mulakaw ka. No matter what anybody says, you are a man of God. No bisa pagon sa higon sa ubang tawo alagad ka sa Ginoo. They, they try to push you down. The enemies try to squash the anointing in you. The enemy has tried to, for you to be quiet in law. Not allowing you to speak. But the Lord created you to speak what He gives you to speak. Pero gitagaan ka o tigog sa ginoo, gusto sa ginoo, nga mutingog ka, o gitagaan ka niya ang istorya. And you will preach and you will teach with boldness. Magwali ka o magtudlo ka na adunay ka iso. Amen. Are you ready? Handang na ba ka? Amen. Let's go. Let's go. Okay. So, Chapter 10, verse 1. Kapitulo 6, 1. Somebody read that. Paliw kong basa. Itigo, miso, sanging niya, napulog duha, katinunan, o gihatagan niya sa gahom sa paghigilin sa mga dahotang espiritu, o sa pag-ayo sa talang sakit o balatihan. Amen. Okay. Amen. Now we're back to that again. Balik na po tadi ha. We got the disciples here. Nabay tinunan di re? Amen. Amen. Okay. He's speaking to his he only speaking to the 12 there because he only had 12. But later you'll see they added 70 more. Pero diha sa unahan makita ni mga nasa gidugang 70 ka buok. Right. Okay. And then they added more. Unya na pa jud gidugang. Okay. So what did he say his disciples could do? What did he give them power to do? What did he say? What did he say like that? What did he give them power to do? Verse 1. Kas awa ni Jesus nga mga tinunan. Kas awa ni Jesus nga mga tinunan. No, I want her to read it. Ah, okay. Kini wasa ha ganin. Verse 1. Kasi kung Jesus... 
What he give you power to do? Amen. So para asa man ang gahom na iyang gihatag para you power to do. Para asa man tong gahom na iyang gihatag. Did he give you power just so you could sit down? Tagaan ba kaniya gahom para lang nga mulingkod ta? No. Maigo ra ta mulingkod? Do you want to just sit in church? Gusto ba ka nga igo ra ka mulingkod sa simbahan? No. Do you like that? Gusto ka nga tama na lang gyud ka mulingkod? These young people got the power of God on them and it's going to waste. Yo, isoon. Kini mga batanon, daghan kay mga batanon nga gitagaan, gibutangan og gahom sa Ginoo. Diha sulod sa ila, yeah. pero nasayang, murag na, nalabay lang. These young people are the fruit of the spirit that's rotting on the vine because no one will release them to go. Yo, kini mga batanon ni Isoon, mao ang bunga sa espiritu nga napa sa ila ang punuan nalata na tungod kay wala sila gibuhian nga mulakaw. So, <laughs> Jesus gave his disciples power against unclean spirits to cast them out to heal all manner of sickness and all manner of disease. So, si Jesus siyang gitagaan o gahom ang tanan niya mga tinunan aron batok sa tanang mga hugaw ng espiritu aron sa paghingilin kanila o pag-ayos sa tanang klase sa balatian. Di ba? Amen. Is it true? Tinood? Amen. Am I making it up? Tumo-tumo ra ba na? Wala, dili. Dili. Okay. Na no. Kaya nga naman. Verse 5. Singko. Kiniing napulo ug duhas si Jesus mi padala ug masugo kanila na nagaingon tayaw pag ato sa dalan sa manga hintil ug nato sa bisan unsa na syudad sa manga sa Marion Hon ayaw kamo pagsulod. He commanded them Don't go to the Gentiles, but he did say, "Go, go." Verse six. Where did he tell them to go? So iningon sa asa sa versikulo six. Asa man niya gipad to sila. Verse six. Read that. Read that. Ayo Jesus. Kami saya dah. Kami saya. Alah. Let him read. Jangan membasahi. Let him read the sign. Ayo Jesus. Ano yung koloran? Where are we to go? Ito ah. Ito ah, hinoon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Pastor? Do we have any lost sheep around here? Pastor, na ba yung mga nangawala ng karnero di rin? Amen. Amen. Is there any lost sheep in your familia? Nabay ka ng mga mga karnero igsuod nga nga nawala sa inyong pamilya? Amen. 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 There lost sheep here in the bukid? No, nabay mga nangawala nga karnero dire sa sa bukid. Amen. So you have been given a license by God to go to the lost sheep. Bo sa igsuod kita gaan kag lisensya sa Ginoo nga atuo nimo tong mga nangawala nga karnero. Kini karnero dili ni tinuod nga karnero pan karnero nga kalag. Amen. Amen. Kasabot. Nasabda na to. Amen. Na no. Kaya nga no. Verse 7. Sete. Somebody read. Haliw kong basa. Sige, basahan. Go ahead, go ahead. Nakaw pa mo isang niya nga nagsugod na paghari ang Diyos. And as you go, do what? No, sa inyo ang pagpanglakaw. Sa inyong buhaton. Hindi kaya nga na to, Sete. What are you supposed to do? Kung sa daw buhaton. Sa inyong pagpanglakaw. Did God give you something in your heart to preach? Nabe gi, nabe gi buta ang ginoo sa imong kasing-kasing, ay imong iwali. Did God give you something to say to somebody? Nabe gi buta ang ginoo sa imong kasing-kasing, ay imong igasulti sa sa katabu. What is there? What is there? Masaya gi buta ang sa imong kasing-kasing. Go, preach. No lakaw, iwali. And as you go preach, then what do you do? Bunya, bunya. Sa inyo ang pagpanglakaw, sa inyo pagwali, sa ginoo sa ocho. Sa ha. Read it, verse eight. Sa ha. Ayohan niyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinloy ang mga sanlahon, ugsingin li ang mga yawa. Nakadawat kamo ng walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayub bayad. Amen. Has anyone here freely? 
receive the grace and the love of God. Ha ba ninyo diri igsuon nga libre nga nakadawat sa grasya ug sa gugma sa Ginoo? Amen. Amen. Have you freely received the love of the Lord? Nadawat ba ninyo libre ang gugma sa Ginoo? Amen. Amen. Did Jesus charge you for it? Nabay gipabayad si Jesus ninyo? Freely he gave. So then he says, now you freely give. So libre siyang maghatag, karon ni Ingon siya, kanang imong nadawat, ihatag po niya libre. Amen. Kasabot? Nasabta na to. Amen. Are you ready to be released and to go? Handang na ba kayo suon, nga buhian, para manglakaw? Amen. Amen. Okay. You, everyone here, you understand? Why God gave you the Holy Ghost? Ang tanan din hiba ikso na kasabot nganong kita gihatag sa ginoo ang iyang balang espirito. And it doesn't matter how old you are. It doesn't matter how young you are. Nadili na ikikipakabali ikso on kung kung pila imong idad pila imong kung idaran na baka or batan on pa baka. God gave you baba. Kikitagaan mong kagbaba sa ginoo. I already know you know how to use your baba. Kung kabalo ko ikso on, kung kabalo ka on sa on paggamit anang imong baba. Diba? Diba? You know how to use your baba? Kabalo ka on sa on paggamit sa imong baba. I saw you. I saw you two over there using your baba. Diba? Nakita mo niya. Love me. Nagigamit din yung baba. Okay. Sa sub sa lulipap. Luke chapter 14. Lucas 14. I'm going to finish here. Madirita, mo, 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 tiwas, muhunong. Luke 14. Verse 23. Lucas 14, 23. Okay. Pastor, would you read that, please? Read that, verse 23. Palihog po basa, Pastor. 23. 23. 23. 14.23 Busa ang agalon miingon sa sulugon lakaw nga to sa kadalanan o sa kasuukan nga gawas sa lungsod paanhi ang mga tao aron mapuno ang akong balay So where are we supposed to go? Asa nung tanya pa ito on? Sa? Kasuukan? Sa kalilanan Only to the simbahan? The simbahan, rapat na niya pa doon? Asa? Where are the highways? Ah, man ang mga kadalanan. The marketplace. I know when I came up here, there was no highway. Pagsata na mo di rin. Suok naman ni di rin, di ba? That was called the byway. Motoy tawag ka kinasuukan. Today we came here. Today we came here on the highway and the byway. No, karon ang among giagian highway dagkong dalan og mga gagmayng dalan kinasuukan. And the and the last leg was to Lakaw. Diba unyang katapusan ang tumoy sa dalan di man kasulod Lakaw. Amen. Okay. So where are we supposed to go? So asa man dayta niya pa doon? Asa kadalanan Nano, nano. Why, why did he say to go there? Nano ni ingon sa. Why did Jesus say that? Nano ni ingon man ana si Jesus. So siya gingon diha. Nano palakunta niya sa mga suok, sa mga dalan kay. Para. Para. What's it say? So siya gingon diha. Para mapuno ang. Para mapuno ang. Ang akong balay will be pulled up. Di ba para mapuno di ay ang iyang balay. Dili kay na ibungi sa mga lingkuranan. Jesus Christo kini hangman pulled up. No, si Jesus na kinahanglan o puno. Because this brings glory to Amahan. Tungod kay Mahimaya ang atong Amahan. So that's why he wants you to go. Muna ang gusto niya, nga mulakaw ka. Are you ready to go? Andam na ba ka nga mulakaw? Amen. So this is what the Lord put on my heart to tell you today. So muna niya ang gibutang sa ginoo sa kong kasing-kasing ang istorya sa mga karun. To free each one of you up to release you no matter what anybody tells you You show them what the word of God says and say, I'm going to go. No? Mone, ang giingon sa ginoo kang dati nga iya ang ipawali sa ginoo karon ka ninyo. Aron nga himuon ka mong gawas dun, ugbuhian ka mo, nga manglaka mo, bisan pagkinsa o unsa ang ilang giingon, nga mo ingon mo sa inyong kagalingon, bahalag na ay nagpugong, mulakaw giyong ko. Amen. Are you willing to go? Karon, gusto ba ka mulakaw? 
Amen. Pagamit baka sa Ginoo. Pastor, are you willing to go? Amen. Pastor, willing baka nga nga magpagamit sa Ginoo ang ikaw mo'y mugiyaanin nila nga manglakaw. Amen. If somebody argues with you, you say you don't argue with me. You have to argue with Jesus Christ. No, kung nanga gani makikdebate ninyo igsuon ing nanga Hilom, hilom, hilom. Ayaw kong dibatiha. Dibatiha si Ginoo, sa, ang Ginoo ng Kristo sa iya ang pulong. Okay. Let's try, let's try. So, if you want to go and you want more of the Holy Spirit, we're going to pray for you right now. No, kung gusto mo nga manglakaw, igsoon, o gusto ka, nagtinguha, pag yung kagdugang pa, gikan sa wala ang Espiritu, magampo mi para ninyo karon. And you say right now in your heart, I want more of you Holy Spirit. Kung ing na ang Ginoo sa imo ang kasing-kasing igsoon, bala ang Espiritu, Gusto po ko, gusto pa ko dugang pa. Dungagi pa. I want more of you. Gusto ko dugang pa. I don't have enough. Kulang pa ni. You say, Lord, wherever you send me, here I am. Kanya, I will go. Nya ing ni ang Ginoo so on. Lord, kay imo man kung punon, dungagan man ko nimo, kung asa ko nimo ipadala, mulakaw ko. Don't look any further, Lord. Here I am. Send me. No, ing ni ang Ginoo, Lord, ayaw nag layo, ayaw nag pangita sa layo. If that's what you want, we're going to pray for you right now. So, is that what you want? Amen. If that's what you want, stand to your feet right now. Kung mo na imo ang gikinangan ng exon, mo na imo ang gitinguha, tindog, o tuuhi, ang madawat yun di mo, sige andam, sige no para sa imo.